。对，您儿子整天在外面风流快活，高兴了就回家，不高兴就给我一巴掌，这也是您说的贵族吗？对了。这也是你们书香门第该干的事儿吗？另外，我重申一下，您说您儿子在外面和别人有过孩子，我当时就在想，是吗？您不是被讹着了吧？因为我在和你儿子谈恋爱之前，我也怀过孕。臭丫头，你不要脸！这一点我就比不上你儿子。你就看着你妈被这个臭女人侮辱吗？唐丽，你给我住嘴！我说的都是实话。难道这个家连一点自由的空气都没有了吗？难道我连说出心里话的权利都没有了吗？不能给你自由。我看你的本事就是会打女人，你该打。呃什么事了？你快告诉我！我没事儿，真的。是不是郭凯？这个禽兽！爷爷，你放心，我一定会为你做主的。这些天，我一直在劝你不要离婚，其实也在说服我自己。我真的很羡慕你，羡慕你勇敢，想表达就表达。可我却纠结了这么多年，没有你。也许我还不敢迈出今天这一步，哪一步？和婆婆讲道理。这是结婚以来的第一次，我把所有委屈都倒出来了，真的很痛快。这个家太虚伪了。虚伪的我都喘不上气，现在我终于可以大口的呼吸了。姐，我想离婚，你能帮我吗？你会让这个伪君子身败名裂。报警吧！你现在这个样子，足以告他伤害罪。算了，我们毕竟夫妻一场，我不想让他负法律的责任。我现在只想离开这个家，离开这个人。丽丽，你不能跟这种人妥协。你不能白白的挨打，你知道吗？这种事情已经不是第一次了。之前忍让，是希望我们还能好好过日子。现在，我已经绝望，所以你更要告他。滚出去！滚！尤律师，你瞪我干嘛？你，你想打我？你打呀
你放心，我不会告你。但是你用刀对丽丽施暴，法官一定不会饶你。你这诬陷！我什么时候用刀的啊,啊？我只用椅子砸。你谁呀啊？你凭什么叫我出去啊？你听好了，我是唐丽的委托律师，我的当事人要求你离开。哼，我是她丈夫。你配吗？出去，立刻，马上，滚出去。丽丽，出去。姓唐的。看来你真想告我啊！我告诉你，你别给鼻子就上脸！妈的，看来揍你还是揍得轻。你想告我？你告倒我吗？还有你，你以为你是谁呀？啊！你自己过不好，将来拆散我们。我告诉你，他想跟我离婚。门都没有。丽丽，姐，我都听你的。喂，我要报警。这么点小事就报警，成何体统？郭家的脸都让他给丢光了。如果他坚持要告伤害，我看郭总很难脱身呢。你说什么？难道丈夫打老婆，还要去蹲监？如果算不上轻伤，是不是就没事了？那倒不要紧，但肋骨要是断了，依据刑法人体轻伤鉴定标准第三十三条。肋骨骨折属于轻伤害，不过那都不是关键。你能不能有话直说呀？别吞吞吐吐的。你说关键是什么？关键是，如果郭太太不告你，轻伤害是可以和当事人私下和解的。我以为你想说什么呢，郭凯啊，明天我跟你去趟医院，当面跟谭丽说一说，不就是一时冲动吗？怎么还非要把自己的丈夫送上法庭？什么玩意儿？妈，夫人，我看呢，就不要给郭太太施加压力了。这事情需要缓和一下。不是有句老话吗？晓之以理，动之以情。我看呢，还是郭总出面比较好。给他吃，给他穿，连他老子和弟弟都是我们郭家养着，到头来怎么样？开始咬我们了。两条狗都不会这样。郭凯，我告诉你，这个女人连孩子都生不出来。你要他有什么用？该离就离。妈，你别说了。好，我不说，你们俩看着办。哼。我明天就去劝劝看。如果他不听，该怎么办？这个，如果只是一个唐丽，我不担心。我是担心那个你好。会中事务所的倪律师，对，这个女人不简单。我想这件事情，她不会罢休的。你必须想个办法，让她罢手。办法，不是没有。说，快说。我建议您呢，还是先劝说您太太，这实在不行。我明白，双管齐下的比较好。行，那这样，我先走了。去吧。嗯、曲队长，你去帮我办件事。是，越快越好。唐丽，什么事儿都不重要
，养伤最重要啊。姐，这个婚我早就该离了。之前我一忍再忍，我实在受不了。家庭暴力啊，是最不能忍让的，时间长了就成习惯了。牺牲什么，也不能以牺牲自己的幸福为代价。我了解过凯，他不会就此罢休的。我就是担心你，我怕你会因此受到伤害。傻丫头，你放心我吧，我有姐在身边，什么都不怕。我真羡慕你们，我多希望有这样一个婆婆呀。哎，丽丽。什么时候安排拍片子呀、嗯？一直安排我十点去。这时间快到了，一会儿我陪你去吧。我去给你接点水。啊，去吧。嗯、姐，嗯，其实你好和满意太合适了，就是他们不了解自己，你一定要劝劝他们。他们千万不能分开，如果他们分手了，那就太可惜了。放心吧，我知道。他们呀，得给他们点时间，让他们互相了解一下对方。你什么也别想了，好好养伤，啊！你还年轻。对，有件事情我还是想问你，你已经决定要告你丈夫了吗？你对这个家就没有半点留恋了吗？姐，躺在这个病床上，我就一直在想，在徐伟面前，无论你怎样真心，你永远得不到你想要的东西。他能给你的，没有一样是真实的。在国家，一切都建立在徐伟之上，除非我撕破这张虚伪的面孔。否则我没有第二条路可以走。姐，我经常听你好说你们家的事儿，我很羡慕，真的。高兴可以笑出来，不高兴可以说出来。真实和真实在一起，才是真正的家庭。行，既然你已经下了决心。我也就不再劝你了，但是有一件事情我还是要提醒你，在庭审的时候，对方说的话可能会伤害到你，这一点你要有心理准备。放心吧，我知道自己在做什么。嗯，怎么了？你们是在商量怎么告我们，是不是啊？啊、哦，请问您是徐律师？你怎么来了？哦，现在唐丽是我的当事人，我现在受我当事人的委托。你少跟我来这套！当事人，你当谁的事？我是她婆婆，凭什么要你来当我们家的事？其实刚才。我还想劝唐丽打消婚内起诉的念头，看来我可以先打消这个念头。你，郭凯，送客。徐律师，这里不欢迎，请吧。不好意思，我现在正在进行律师的例行询问。如果你们有什么事儿找我的当事人的话，我可以问问他，他也没有时间接待你们。唐丽，这两个人你想见吗？你吃里扒外，真不是个东西！你告他，好啊，我在家等着你告。郭开，我们走。妈，我想。你想？你想什么？人家都告你了，你还想怎么样？走吧。唐丽，你知道你在做什么吗？你知道你的后果是什么吗？我告诉你。你会很可怜的，春旭。这
这上面显示病人右侧第六根肋骨骨折，看来这位病人需要休息很长一段时间了。罗队长，我拿到堂里的片子了。好，我一会儿给你送去。你认为这件事情最小的程度会怎样？嗯、会吊销律师执照吗？一般律师出现这种情况，如果遭到检举，司法局会介入调查，吊销执照只是一般处罚。更严重的，可能会让他们的事务所停业整顿。我们原片那个受伤的人在哪里？提前一天就转院出去了，在一家私人诊所就医。放心吧，自己人的。他不会乱说什么吧？不会，一个外地人，他本身什么都不知道。等他伤好了，给他一笔钱，让他回家。那其他的人呢？徐队长，哎，来了。您那两个兄弟呢？呃，躲起来了。赶紧给点钱，让他们回老家躲一躲，等风头过去了，再让他们出来。好，这件事情千万不能出什么差错，尤其是你，不能将他们抓到把柄。郭总，我知道，我一定会小心的。郭总，这件事儿办得天衣无缝，换片子地方都已经检查过了，没有摄像头。这回，你好，就算长了一千张嘴，估计。也说不清楚啊！一会儿，你陪我去趟医院，我要亲自把这个消息告诉唐丽。我要看一看他的表情。哼。b a 现在知道跟我斗的下场了吧，丽丽？你现在后悔还来得及。哎呀，我就不明白了，你跟我离婚对你有什么好处啊？啊？不好意思，看看吧，这是我的财务报表。目前来看，已经债务缠身了。哎呀，我都不忍心呐、啊！你跟我离婚，非但一分钱得不到，还要替我承担一部分债务。卑小人，卑鄙！这是你给我的评价，我接受。不过，只要你撤回诉讼，并且把你好栽赃陷害我的事实告诉警方，我们一切都可以重新谈。最起码。你可以得到你应该得的那一部分。你不说话，就是默认了。郭凯，你电视剧看多了吧？你还真把自己当什么贵族了？你不觉得你的招数太老土了吗？这种下三滥的手段你也用？你以为法律是你这种人想玩弄就玩弄得了的吗？对了，你今天来是来看我笑话的吧？
可是我却忍不住想笑了。别就是土鳖，你还真把自己当忍者神龟了，啊！<笑>你他妈的没对你怎么样吧，姐，对不起，你没事吧？傻丫头，我能有什么事儿啊？就是简单的传唤，了解情况。我不想让你为我牺牲这么多，妹妹，我牺牲什么了？就算我不当律师，我还可以去做别的，你就别多想了。我一定会找到。郭凯陷害我的证据，你婆婆呢？她怎么说？怎么了？没什么，我也觉得挺奇怪的。今天从刑警队一直到回家，关于案子的事儿，姐一句话都没提。还有刚才你打电话来，她好像一点都不吃惊。他该不会这么不关心你吧？不会，你放心吧。其实今天是我最感动的一天。就像姐说的，有这样一个家，不管在外面发生什么样的事情都不算什么，我一点都不担心，真的。今天是你的生日，我这样也没有办法陪你过。还连累你，真对不起。你以为光对不起就行了？以后啊，给我补上。好，肯定给你补个大的。哎，对了，姐夫呢？他没陪你过生日啊？今天晚上，他只给我做了一桌菜，也只说了一句话。说什么啦？他说：“以后我的每个生日，他都要这样给我做饭吃。”哎，他也太不浪漫了吧？哪有？我觉得挺浪漫的。喂、啊，哎呦哎呦！<笑>之前啊，我跟他一直没有时间可以单独相处。其实，我挺想跟他说说话的。可是到现在，有些话，我好像也没有胆量说出来了。你呀，总是喜欢把一件本来很轻松愉快的事情变得很沉重。你有什么想跟姐夫说，赶紧回去找他啊！我没事的。你傻呀！我们有的是时间。我现在最担心的是郭凯回来找你麻烦。行了，你赶快躺着吧，我去给你打点水。郭总，怎么了？徐慧忠早就向法庭申请了财产监控，公司财务已经被冻结，所以无法转账啊。怎么会这样？你不是说我们动手很早吗？我也没想到啊，郭太太出事当天下午，徐慧忠就已经动手了，比我们还早。不行，郭家的钱，我不可能让给一个外人。曲律师，就再也没有别的办法了吗？除非。除非什么？除非法庭上可以出示郭太太没有履行做太太职责的证据，否则……还用什么证据啊？不生孩子不尽孝道，不就是不尽责任吗？你都是怎么当律师的？不行，我绝对不能让他得逞，不能他说离婚就离婚，除非他净身出户。这……对了，曲队长回来没有？电话关机了，我再打打看。
怕什么？去开门。罗队长，你这是？郭凯，你涉嫌恶意栽赃、陷害他人、妨碍公务，所以麻烦你配合一下，跟我们回警局做下调查。当然，你也有权利通知你的律师。我就他的律师。啊，常律师，不好意思，如果方便的话，也请你自己为自己找个律师吧。你涉嫌妨碍公务，也需要跟我们一起回去做调查。罗队长，这事儿与我儿子无关，都是他，都是他出的主意，他让我儿子栽赃陷害呀！罗队长，罗队长，我是逼不得已的啊，我坚决啊，都是他们！你，你举报个屁！张女士，你平时的涵养和矜持哪去了？跟你们这种人，我还装什么矜持？你儿媳妇说的对呀，土鳖就是土鳖啊，还装什么忍者神龟？我呸！行了，带走。张女士。我代表我的当事人唐丽来通知你们，唐丽离婚案已经向法庭提起了民事诉讼，希望您尽快给郭凯找一位代理律师吧。找什么律师？我谁也不用，我自己去。好，那我们法庭上见。郭先生，走吧。上庭了，真痛快！我有什么可担心的？我不是有你吗？我倒是担心啊，担心你和姐夫。你们俩怎么样了？喂，你神经病啊！你这种国产电影的最墨迹了，早就应该结束了。男一号克服恐惧，飞身跳楼救女一号。这个时候就应该指手相看泪眼，半天彩绸花半雨啊！你你这怎么躲开了你？你你抽什么风啊？喂，宝贝儿，你就别瞎慎重了，赶紧做回你自己，大胆点，再大胆点儿。等等等，你又来了，大胆点儿，再大胆点儿。我以前可听你大胆了，这闪婚结果怎么着？差点没把所有人给闪婚了。你再看看，我最近整出了这些事儿，多刺激啊，多传奇呀、啊！哎，你以前说什么来着？你说姐夫就连你受欺负都不敢面对，是，这样的男人我也瞧不起。可是你看现在呢，人家这次为了你，差点连命都搭上了。这样的男人你上哪儿找去啊？丽丽，经历了这么多事情，我们每个人的内心都会有变化。如果我还是以前的我，那你的这个电影啊就太失败了。我心里有一句话，说出来你可别笑我。你说吧，我不笑。爱不完全是索取。<笑>好，我不笑，我不笑，你接着说，我不笑。姐为了我，前几天就已经做了最坏的打算，甚至想要放弃多年经营的事务所。奶奶为了我，不顾年老多病的身体，带着满意回了东北老家，不到一天就回来了。汽车轮团折腾了两天，为的就是让我感受一下丈夫不在身边的失落。盛楠。深爱一个男人十五年，当他看到满意对我的喜欢，他毫不犹豫地退到一边，而且还帮我周旋在家人身边，直到奶奶接受我。至今，他
都还不能接受其他男人，还有满意。我知道，他爱我，他一直都很爱我。可当我说出不爱他的时候，他竟然忍受着内心的痛苦，看着我离开。他不忍心我受到一丝伤害，丽丽，真正的爱情是什么？一味的索取，那不是爱情。我以前也常在各种书上看到这句话，我也是一笑而过。可是现在，我经历了，我才真正的懂得。我草率的结婚，草率的分手，我还有什么资格再去索取呢？你放心，我会做出决定的。但是在我没有想好之前，你别这样，这样劝我好吗？你说的好像很有道理似的，但是我不同意你的。我们能说点别的吗？你呀，你这是真的改了吗？对了。满月和她婆婆怎么样了？不知道。三年的心结，估计一下也打不开吧。不过，我昨天陪满月逛街，她买了一件衣服，她说不是给她自己买的，也不是给姐买的。
我交代给你的事情，你可别忘了啊！啊！哎呀，你再给我装傻！我知道了，我回去就办。不过，这个办法能行吗？行，你不是说了吗？白天喜欢我姐，但她没有当着我姐的面亲口说呀。我姐那人你也知道，她也不可能主动先说的。得了，放心吧啊，我自有妙计。<笑>我相信你，<笑>你给我箱子。嗯，走了，拜拜。嗯，拜拜。嗯，姐，你先坐，快。哎呀，叫我来什么事儿啊？是不是满月跟你妈又有什么问题了？没有，他俩现在好着呢。那你干什么？我想让你听一段话。什么话？老板，快坐下来，快快快快快快！祝老板，老板呢？哎呀，老白，坐坐坐坐坐坐坐，冷冷的，冷冷。你怎么才来啊？看你高兴的。哎，对了，朱贺啊，你媳妇儿呢？您媳妇儿呢？我我媳妇儿谁呀？姐夫啊。你可别瞒我了，你不是喜欢我姐吗？怎么了？他，我我喜欢他，别闹了，我我我我那天喝多了，哎，再说你不是也喝多了吗？那你怎么就确定我说的就是他呀？我就算喜欢谁，我也不会喜欢他呀！切，老白，你说话可得负责任呐、啊，千万不能瞎说话呀！我白天大白天的，怎么能说瞎话呢？哎，对了，昨天我碰上那杨曼了，不错，不错，人好，身材也好，素质也高。哎，你说你姐要跟人家比，是不是有很大的距离？不是，是有太大的距离。人家是女人，你姐，哎呦，我一直怀疑这事儿，还真没看出来。哥，我去医院看丽丽啊！姐，姐。害死我了！完了，我彻底完了。你哪是精英啊？你就是活该。哎，老白，你看外边。赶紧修车去吧！我没开车来啊！哇，好棒，好棒啊，儿子，你终于可以走路了。吴老师，孩子的腿基本恢复了，咱们再拍个片子吧。如果没有问题呀、啊，明天就能出院了。是吗？太好了！谢谢你了，谢谢大夫，谢谢，谢谢啊！哎呀。孩子，你终于可以下床了，太好了！大姐呀，你也别着急，我看小弟恢复的也很不错。医生不是说了吗？过两天就可以拆石膏了。妹子，这阵子多亏了你帮我照顾孩子。大姐，没关系的。哦，对了，这这是……大姐，你听我说，我们的官司赢了，也得到了赔偿，这些钱呢，你拿去交剩下的医药费吧。拿着吧，医药费。大姐的医药费已经有人给交了呀！啊，谁谁给交的？我们也不认识。一个二十五六岁的漂亮女孩，没留下姓名。我
我们也不认识，一个二十五六岁的漂亮女孩，没留下姓名。什么时候来的？谢谢你。什么啊？谢谢你对吴老师所做的一切。没有，我是在为我自己。啊？对了，你看见刚才那个女人了吗？什么？你不记得了？车站，你忘了？那时候我们还闹不愉快呢。是他。嗯。真的是他。也就是说，他，他没有骗我。嗯。他的钱，是你给的。对不起，满意。我是不是太狭隘了？不是，你不是的。其实我到现在才发现，我是多么自私。从来不想你们的感受，我只想着我需要什么，我追求什么。不是，你真的不是。谢谢你满意，你教会了我很多事，真的。谢谢你。还有，答应我，无论什么时候，都不要为了别人，去搭上自己的姓名。堂里的离婚案，明天就要开庭了，我还要回去准备资料，先走了。烟台市莱山区人民法院民事审判庭审理原告唐丽与被告郭凯离婚纠纷一案，现在开庭。辩论终结，在合议庭作出宣判之前，双方当事人可以在法庭主持下进行调解。原告方是否同意调解？被告方是否同意调解？哦，好，我同意。双方可以进行法律调解，先由原告方陈述女方的调解意见。第一，我必须离婚。第二，婚后双方共同拥有的财产，属于我的，请归还给我。第三。我想要郭凯和张美凤女士向我道歉。
。沈探长，我有话要说。被告代理人可以发言。唐丽，离婚，我同意。至于你所说的属于你的财产，我请问你，你自己赚的那点钱，你自己够用吗？你还想跟我要钱是吗？我告诉你，这不可能。还有，想让我向你们道歉，门儿都没有，你死了这条心吧。秦安记，唐丽，我不知道你还记不记得，自从你进到我们郭家，我是怎么对待你的，吃饭穿衣，哪一样需要你来伺候？啊？可你身上穿的、带的、吃的、用的，哪一样不是我们郭家给你的？你和你丈夫不和，什么不和？那是因为你生不出孩子。作为儿媳妇，你对我没尽孝道；作为老婆，你无法传宗接代，这更是大不孝。哦，和婆婆顶嘴，被丈夫打两下，你就告上法庭来分我们郭家的家产。唐丽呀、啊，唐丽，你还有没有一点廉耻啊？还有。你现在还没离婚吧？没离婚，我还是你婆婆对吧？你刚才怎么叫我？张美凤女士，你就是这样做别人儿媳妇的吗？哼！你妈是怎么教育你的？太没有教养了。秦安记，请被告代理人注意你的语言和态度。沈班长，我也有话要说。可以发言。既然对方刚才说到婆婆，那我也想说一说我知道的一件事情。很久以前，我认识这样一对老夫妻，他们是一对普通的渔民。二十五年前，他们有了一个女儿，跟天下所有的父母一样，他们在这个孩子的身上倾注了所有的心血，上不起幼儿园。就交给年迈的爷爷带着，以至于一次事故，孩子落入渔网，险些丧命。这个孩子后来上了小学、中学，父母为了能承担孩子的学习费用，二十五年来不间断的捕鱼劳作，以至于患下了渔民常有的疾病——关节炎、风湿、腰间盘突出。后来这个女儿特别的有出息。考上了大学，大学毕业以后，成了一名律师。有一天，这个女儿出嫁了，到了别人家，成了别人的儿媳妇。对，她就在我的身边，她就是我的儿媳妇。从那一天起。他把我称作母亲，这是一个多么让我愧疚的称呼啊！他的父母千辛万苦的把孩子养大了，成人了，然后送到我家，叫我一声妈。我在想，我真能担得起这个称呼吗？我真的有资格以他亲生母亲的权利，坦然的去享受这一切吗？我无以回报。我唯一能做的，就是怀着对这对夫妻万分的敬意，好好的去爱这个孩子。纵然这个孩子真的有什么过错，我试问，我们有什么资格对他妄加要求、妄加教训？我们有什么资格对他进行谩骂跟毒打？我们有什么资格配得上孩子叫的这一声妈呢？其实，我不仅是一个婆婆。我还是一个有女儿的母亲。我不知道每一个人的人生经历，但是我却知道，这个世界上所有孩子的成长经历都极尽的相似。每个父母都有抚育的艰辛，我何尝不想让自己的孩子到别人家去，不受半点的委屈呢？所以我在想，我们做婆婆的。何以不将心比心？婆媳
得以和谐，家庭因此才会快乐。审判长，各位审判员，我的话说完了。什么？丽丽胜诉了！哎呦，该你们上场了！快快快快快走走走走走！白律师，节哀啊！行了，真的不能去。我们俩这么大的人，怎么混进教室啊？别闹了，你仔细看看，哪看得出来啊？咱们混在学生里，也就是一新生，而且呀，还是大一的。哎，你看，有新朋友了，很帅哦。哎，两位老师，麻烦问一下，哲学系一年级怎么走？那边。哦，好，谢谢老师。老师，走了。哇，怎么感觉回到了学生时代一样？喂，你紧张什么呀？你第一次听姐夫讲课啊？那就好好听。同学们好，老师好，自我介绍一下，我叫满意，满意的满，满意的意。今后大家对我讲课有什么意见可以提出来，我们可以相互交流。从今以后，我们可就是一个战壕里的战友了，我们要做到互帮互助、互敬互爱，特别是互爱。好，开始讲课。其实中国哲学的思想家们非常的伟大，因为他们的思想里充满了人文，充满了爱。我知道，在座的各位都是一些有理想、有抱负的同学们，而中国哲学的某些思想似乎看上去很消极，但是不然，我觉得这是一种真正意义上的积极。如何对待生活？如何感知快乐？希望大家可以通过中国哲学这堂课。不仅掌握这些知识，更重要的是去体会这些观念的真谛。我记得有些同学曾经跟我说过，中国的许多先知的思想已经和这个社会脱节了，而很多现状让他们倍感无奈。我告诉他们，我们个人的力量可能无法改变这些现状，但至少我们可以做到不被这些现状所改变，仅此而欣慰。青青，你给我站住！看，多听话。<笑>你到底想要说什么呀？青青，嫁给我吧。你起来。你不答应，我就不起来。青青，你看我们多般配、啊，你漂亮大方，我英俊帅气。<笑>你帅气？呃，我。我的帅气隐藏的比较明显了。还有，你，你看你的名字叫青青，我叫白白，搁在一块儿就是青青白白。开始我认为这是一种缘分，后来我觉得不是，是你妈给你起名字的时候就已经把你许配给我了。
我要是答应了你的告白，可就真的不清白了。没关系，你混浊成什么样，我都喜欢你。<笑>当我看到你第一眼的时候，我就喜欢上了你。你踩了我的玫瑰花瓣，就像踩了我的心，不是心疼，是心动。这不是台词吗？还有一次，你跟别的男人约会走了，让我给你去修理摩托车，我难过的呀，愣是一个人推了三公里都忘了骑。你会骑吗？哦，对了，我难过的都忘了自己不会骑了。<笑>从那一刻起，我就明白了，我不能失去你，所以今天鼓足勇气向你表白，青青，我爱你。我爱你的肤色，爱你的睫毛，爱你修长的腿，爱你弯弯的月亮。月亮啊，你的眼睛在我心中就是月亮。每到深夜，当我凝视，我深陷其中无法自拔。我知道你心里还放不进另外一个人来，但我向你保证，如果你把我放进去，我会帮你把门关上。<笑>你当我是更衣室啊？我愿意当你的更衣室。你想换衣服，你可以随时进来。还有，我能记住我们认识的点点滴滴。就在前几天，在咖啡厅被你说那些话，都是反话。亲爱的，嫁给我吧。你现在只需要轻轻点一下头，你一生的幸福就会从天而降。你只需要轻轻点一下头。你就拥有了司机、男仆、厨师、私人律师，还有二十四小时不间断服务的提款机。你就轻轻点一下头就可以哦。点一下嘛，求求你了，你就点一下呗，又不费流量。<笑>点一下，点一下，点一下，点一下，点一下，点一下。你看，你要不点，他们就点了。你知道吗？我现在的心情就像你的名字一样。我的名字，我叫白白。对呀、啊，白白。哎，不是，哎呦我天哪，妈，你怎么给我起这么个名字呀？我，青青。很高兴和大家上了第一堂课，今天的课就到这里，希望下一节课还能看到各位。说你呢？啊？开玩笑呢？哎哎，走了走了。我告诉你，你现在就把他给我拿回来，有什么话赶紧说，别拖着了啊。走了，走了。哎，白老师，你去那边，我们去那边找找哈。啊。盛楠，蹲这儿干嘛呀？哥，怎么了？怎么哭了？啊？哥，我有心里话想跟你说。我爱上一个人，可他从来没跟我表白过。刚才在舞台上，他修改了台词，当着那么多人的面跟我表白了，看那是天底下最肉麻的表白。能接受他吗？我当然能接受，哥，今天是我最开心的日子。
有句话想跟你说，嫂子是个优秀的人，你要是不想失去她，你就得去追求她。对于爱情，抓紧时间才有好的结果。白天，快去追她呀！行，哥，啊，记得我跟你说的。去哪儿啊？我去跳海。啊？哎，这，哎，这，这不是这。楠楠姐，楠楠姐，你看，哎，他这去哪儿啊？他说，去去跳海。啊？哥，我有心里话想跟你说。我爱上一个人，可他从来没跟我表白过。我当然能接受在这儿啊，姐夫呢？宝贝儿，出什么事儿了？其实，可能我做了一件好事。如果没有我，或许他们都不明白。原来对方那么重要，你说什么呢，丽丽？你觉得我了解满意吗？啊！我一直在用一种世俗的眼光去看待满意，其实我错了，从一开始就错了。今天在课堂上，我明白，什么是理想。所有的理想，都是为了追寻快乐。满意的郭台和讲台有什么不好？那就是他的全部。而我呢，快乐就在身边。我就像一只无头苍蝇一样，为了所谓的事业、抱负，四处奔波。不仅自己这样，还要求别人跟我一样。满姨说的对，他已经很幸福了，为什么还要舍近求远？是各种各样的，而幸福只有一样，是不会变的。宝贝儿，出什么事儿了？你脑子被李白给洗了？我很清醒，只是把一份到手的幸福拱手相送了。谁都不愿，宝贝儿，到底怎么了？可能是老天爷，他要让我学会珍惜。是这个提醒，代价实在太大了。你
该不会想放弃了吧？不是放弃，是资格。有时候，我们想要去争取一样东西